哈喽，大家好，我是 Jeff。大家觉得在美国读建筑设计或是景观设计这个领域怎么样呢？其实啊，我原本觉得这个领域应该是欧洲比较强吧，可能大家都会想要去欧洲读。但其实啊，美国的建筑设计领域还有景观设计领域也是非常非常优秀的哦。我们这个频道啊，其实一直都有在采访各行各业在美国工作的台湾人嘛。今天呢，就邀请到目前就读 U Penn 的景观设计系。我的高中同学 Jason 来跟大家分享一下他在美国看到的建筑设计领域，还有景观设计领域，以及 U Penn 的景观设计系是不是也是都是华人居多呢？又或者其实有很多白人或者是美国人同学呢？今天的采访也会提到 U Penn 的景观设计系他们的上课模式是怎么样啊？同学的互动模式是怎么样？如果有兴趣的同学就千万不要错过今天的影片喽。那我们就马上开始吧，让我们欢迎 Jason， 耶！就欢迎我们这次的来宾，我的高中同学 Jason。嗨嗨，秀一下我们的女朋友的猫咪，可爱的猫。<笑>那我们第一题就是想先请 Jason 给我们自我介绍一下。嗨，大家好，<笑>很开很开心可以上 Jeff 的节目。<笑>我其实平常都有在看。就是虽然我不是，也算是工程师，只是不是不是写扣的，是盖房子的。<笑>对，然后我在台湾的话是当是建筑师，我之前在呃台湾的田中央联合建筑师事务所工作了三年，那时候的职称是项目建筑师，然后我也有参与就自己设计的案子的建造，然后比较重要的一个 project 就是新竹的清华大学的校门口跟旁边的客运站。那个是我规划设计跟建造的，所以我也在工作了三年，然后顺利的有一个比较大的案子完工之后，用那个 project 申请到 U Penn 的景观建筑系。我当时其实就只有投两个学校，就是 Harvard 跟 Penn， 因为我那时候就开始对建筑可能外面的东西，或是整体的。规划就整个都市的规划，还有景观比较有兴趣。考量到自己作品的优势，跟就我工作的这个状态，我觉得我投资方面比较有优势，然后我应该也会稍微 shift 一下跑道。在台湾建筑师是什么都做啊，但是在美国分工比较细，就是我会走景观建筑跟 urban design 的这个 track， 所以就是最后上了 U Penn 这样子，然后就来念。嗯<笑>从台湾建筑系毕业之后啊，有为什么会想出国读书？嗯、是因为这边分的比较细吗？还是就是美国比较好赚钱？我大二的时候就已经决定要出国念书，然后也决定要在工作之后有自己的 project 的状态下来念，因为我一直都知道自己想出国念，不只是因为钱，或者是呃，职业发展的更多种可能性，也是因为。呃，一一方面我们全家都是留学生的、啊，所以我也自己觉得说，我也应该要是其中一个。再来就是，就很想要趁年轻的时候多跑一些地方，所以我其实一直都在找找机会离开台湾，然后再带东西回回来、嗯。所以我大四的时候就去中国的云南实习了半个年，然后那时候也出了一本书。我有看。毕业之后，<笑>对。毕业之后，就是我在台南成大建筑系念完之后，在宜兰的田中建筑师事务所工作，但是在宜兰的事务所又又做新竹清华大学的案子，所以我一直在一个到处跑来跑去的状态。然后来美国也是想要念就是心里觉得最好的学校，所以就、嗯、那时候就只投两间这样。当初有考虑过欧洲吗？因为欧洲建筑也算是蛮厉害的，对不对？嗯。对我那时候想了很久，但是我觉得用美国的学历可以去欧洲工作，但是用欧洲欧的学历不好来美国工作，所以在这个领域比较有这方面的的 concern。然后念欧洲学校的同学就也比较难在欧洲找工作，因为可能整个行情就是欧洲比较偏向用自己的人，就用外国人对他们来说稍微再挑战一点，所以我觉得那时候就投美国。因为大部分人像我、啊、来美国就是读工程嘛，有的很多人也是来读商啊、嗯。那如果是硕士学位，你应该也是硕士学位嘛？对，但是对我我就我所知啊，不管你读商还是读工程，大部分的人同学都是印度人或中国人，比如说加起来超过七八十趴。那我比较好奇，你读的系所华人跟印度人的比例高吗？因为我相信常春藤的话啦，华人跟印度人的比例应该会稍微再低一点。我们这个 program 其实蛮有趣的，就是它课纲其实设定三年。只是有一些人会可以跳过第一年去念二三年，比如说你前面已经有专业的工作经验，或者是你大学已经有相关的 degree。我等于是念就是后面的这两，嗯嗯嗯。然后但是课程上
，这两年的同学有时候会跟三年班的人混在一起，所以你上下届的人都会认识。然后我的观察就是，三年班的人很多美国人，因为他们都是转行来念。两年班的全部都是，我们班就有一半是中国人，然后在四分之四分之一是印度人，然后再来就是剩下的人。所以，但全部都是黄的，所以一开始开学的时候就有一种我在美国吗的感觉，就是很好笑。我一开始一样，就是发现其实根本下课都可以讲中文。<笑>对啊，完完全是啊！我现在我觉得我的英文好像没有真的变好。<笑>你讲到这个嘛，就是刚刚你有讲到，就是两年班跟三年班的人有的是转行的嘛？那你觉得你同学的年龄段如何？是大部分都是有工作经验的人嘛？还是其实很多是那种大学毕业就来念的？欸、这其实也蛮有趣的，就是三年班的那个转行来的都是有工作经验。我觉得美国人比较习惯，呃，毕业之后工作看看，然后看一下自己想要什么，然后再回学校念第二个 degree。那、啊、跟我的状态也比较像。那中国的同学好像就是会受到家里的压力或者整个社会风气的影响，他们会有一种大二就要开始补习，很像我们国中开始补习准备上建中这种感觉。这个也可以补习啊、就是。哦，对对对，设计也可以补习。<笑>对啊，就是我也觉得很有趣，就是这个产业在中国蛮蛮盛行，大家下课之后去补，然后去补画图，然后把自己的作品弄到可以申请这些很好的学校的状态，所以他们都是应届毕业生，所以我就显得老了一点。<笑>但是我相信应该美国人很多都是也是三十岁再去年吧，如果是美国，我觉得班上比较年纪稍微大一点，差不多就三十岁、嗯，然后也有印度同学是工作过在年。对、啊，所以有工作过的话就，就就会快要到三十那边，然后再大就没有。然后很多应届毕业生，他们都集中在两年半，就是很像升学的一部分，我觉得可以这样说。<笑>那我蛮好奇的，就是像在台湾的，不管设计系或建筑系，都会平图嘛，或平模型嘛、嗯，然后你们就常常为此疯狂熬夜之类的。你现在在美国这个学校硕士上课的模式是怎么样？是不是也是一样，要平图、平模型啊，然后要跟老师讨论啊，或者常常熬夜做东西之类的？还行，美国就还好。我觉得要不要熬夜是看自己的时间规划。我我从大学就没有什么，有什么在熬夜。很多人是那个时间不到想不出东西，就是不到两点想不出来。<笑>啊，我是想办法不要弄到两点的。<笑>对，所以同样的情况在美国也是差，我感觉是差不多。只是我觉得教育方面，在美国得到很大的启发是。我们有很多的课被要求要跟同学讨论，就是大家都不懂，但是你就是要在那边硬聊，然后这样硬聊也是可以聊出点什么东西。比如说我们的理论课或是历史课，每一次都会被 assign 一些文章，然后每一堂课你刚开学就可以看到这个课被很清楚的课纲都排出来，就是它怎么被安排，然后每个礼拜要教什么，然后大家要讨论什么。所以那些被 assign 的文章都是。你可以事先准备，也没有人跟你说要花多少时间准备，只是为了那个一小时，你要跟外国人聊天，然后要聊得言之有物，你就得自己认真消化一些感想出来。那就是大家的想法也没有对或错，可是，在交换跟这些思辨的过程，我觉得都对累积自己的设计思考的深度蛮有帮助的。我觉得这种没有对错的想法也是，就真的也是蛮好的，因为在台湾好像大学部大家比较会。想办法把知识就是灌给你，然后没有特别说，因为特别鼓励你去想这件事情的本质。那在研究所，大概可能你的能力已经被肯定到一种程度了，就比较鼓励这个这样的互动。平图跟平模型那些都还是有，因为我们在设计的东西还是空间。那空间最好被 represent 的方式就是图，对我们看得懂图的人来说。但是更好的方式就是模型，因为。模型就直接反映了那个空间的状态，所以你你把模型这样放，你就知道说啊，一个人在那边看到看到的东西会是什么。就像你去小人国，看到那些模型，你知道把自己放在里面是怎样。所以那些都是都是 representation， 都是要做。在台湾会有人说你这模型做的好丑，可是在美国你做的很丑的模型，他们会说哎、欸，你是有特别考量，你是不是？<笑>这是就是你的设计，或者这是就是你的概念。我觉得他们比较不会那么 judgmental。可能也是因为到研究所了啊，对啊，呃，那这刚好就会连接到，我很有兴，我也蛮有兴趣问，就是这，那你觉得老师的标准高吗？他会不会很容易就是把你们退货，或者是说哦不行重做，我觉得他不顺眼，或者说哪里不行这样，还是就是都会给打一个分数的？我觉得打分数这个事情稍微没有那么重要了，因为大家都是 A plus， 就没有在在意，而且。
我觉得到研究所状态，可能更多的是大家的自我追求。所以在这样的前提下面，所有同学通常都是尽可能的准备到自己的最好的状态。当每个人都这样的时候，老师就不太需要在后面这样打你屁股，就是。说啊，你这边要做得更好啊，或怎样怎样的，我觉得都只是在讨论这件事情可不可以用别种方法做，或者是你想要达成的目标可不可以用更轻巧或者是更优雅的手段去达成，所以比较像是方法上的讨论，就不会是评比上的感觉。对，但这也是建立在其实你们都蛮有 sense， 就不会有那种来乱的、嗯。哦，还是有哎、欸，我觉得还是有，<笑><笑>真的是还是有哦，那。同组的作业有时候就是那种雷货哇，真的是<笑>是很痛苦，还是有就白痴还是有，真的还是有。那<笑>这也是很难很难接受的部分，就是为什么还有啊？<笑><笑>对，很好笑。那刚刚就是前面有讲到，你有你有提到嘛，就是美美国可以去欧洲工作，那欧洲的执照不能来美国工作嘛？那台湾的建筑师执照可以来美国工作吗？嗯，没有太大的用处，就其实就是就算是没有用。对对。你就写在履历上说你是 register architect， 然后大家还在看你的作品集， oh. 就是那条东西可能有点用，但我觉得不会比一个好的作品集跟你面试的表现有用，我觉得是这样。那,那你觉得美国的建筑师执照或是景观设计师的执照会很难考吗？他应该也是呃四年内要考完什么四科之类的吗？哎、欸，因为我还没有备考，所以我不知道难不难。但是我觉得比台湾好的是，这考试有一部分就已经是在学校里面达成。这个英国的系统也是这样，你一定要修完一些课，你才可以考。那你修完了一些课，你就已经在这个路上，所以你也不用再特别多做什么事。那你接下来要做的事情就是去念你该念的书，然后去一些被认可的地方工作，你就慢慢累积成这个考试需要的资格。那在台湾就比较像是还还是五科考试，然后每一科都是笔试或是数科，所以考过就考过。那也没有人在意你是不是真的会，或者是是不是工作过，是不是真的了解。你只需要在考试上、考场上把那样子的东西填出来就好。所以以前我工作的地方有很多很就很厉害的前辈，就他们已经工作十几年，然后还是考不到建筑师。然后也有我在。学校学弟妹他们都刚毕业就考上，所以在台湾的建筑师考试稍微比较 tricky 一点，觉得。然后这也是就是我的老板那一辈的人还在想办法改进的地方，就是尽可能的让它变成，就你专业养成的一部分，不是你特别再去考补一个建筑师补习班，然后去去考过这个考试。那讲到这个建筑师，就是像你刚刚前面有提到嘛，就是你有一个不错的 project， 像是那个清大 project 啊，所以这个就是你。在申请这个学校算是蛮有优势，应该算是你蛮有优势的一个点嘛。就是你会推荐，比如说学弟妹啊，他们没有工作经验来，一毕业就来嘛，会很难申请上嗯，我觉得要过申请学校的这一关，不是特别困难，但是进到这个门之后，才是考验的开始。所以我觉得做完有工作经验，不一定是只是为了那个作品被放在作品集好看，或者是表示你很屌这样而已，就是。一方面也是透过工作去了解自己想要什么，然后自己能做什么，能不能接受这个产业合理或不合理的地方，然后它好不好玩，你要不要待下去？这样子的前提，我觉得我觉得会比较适合研究所。而且我现在越来越觉得，就是美国研究所就是一个战场，因为你从早实习开始就是就是一个强哥，你比较厉害，你就是挤掉别人的名额。那你比较你比较不知道还还不知道自己要干嘛，或者是觉得。还需要一点时间探索自己的时候，你同时也在失去这个机会，因为我们就是有签证的这个这个东西，它就在倒数嘛，就是就很烦，所以培养专业能力其实是比较重要的。对啊，對啊而且我觉得，尤其是对自己知道自己要什么，然后自己要自己要什么的时候，在研究所的这些课里面，你也比较知道要怎么放重心，因为每一堂课都可轻可重。但我我不知道、嗯，我不知道 engineering 的是不是这样哎、欸，应该是都是马上 engineering 也是这样啊，对吧、啊？就是也是来了，如果你要找实习，也是靠你来这个学校之前的经验啊。所以我、嗯、我当时就是第一个学期根本就没有面试，我是后来有上了一些课，那有些什么 project 那种东西可以拿出来讲，之、嗯、后才可以比较好面试。但其实也是都类似的啦。接下来不是我们的最后一题，<笑>然后看，请你分享一下你你接下来的目标就是。当然就是会留在美国工作嘛。那你有想要回台湾吗？未来 long term， 
？我还是蛮想回台湾的，因为因为建筑或者是景观这东西就是要就是要长在地上啊。啊那长在美国地上还是长在台湾的地上呢？就是看你个人信仰的强度了。<笑>所以对我来说，我觉得我来美国学这些东西，应该还是为了我的家。这样、哦、<笑>嗯，所以所以接下来的目标当然是在美国累积，就是更好的工作跟实务的经验。然后可以的话，也想要试试看教书，或者是就累积一些教学经验，尤其是。不同的语言上的，我现在拿到的实习就是这个事务所就跟就跟宾大的景观系合作的很紧密，然后甚至我们的校园很多都是这个事务所设计的，所以很多我们的老师也同样在那边当 designer 或是当 architect， 我可能也会想要走类似的路线，就是我同时有自己正式的工作，但我也可以在学校有一部分，然后累积自己的理念的程度。这样，呃，我觉得会比较好，不会变成哪一个方面特别重的人。然后，如果能真的达成这些事情，再回台湾，或者是再去看看要去哪里，这样。<笑>但我觉得最后、嗯、最后是会回台湾的。我觉得一定可以吧，感觉你规划很好。<笑>呃，我觉得我觉得讲想都是边做边想，哎，就是看你手上有多少筹码，你就想多少事，不然也是空谈。<笑>嗯、好，那我我想要问的问题就到这里，那我们就再次感谢 Jason 接受我们的采访，太感谢。<笑><笑>